আর আমরা যখন আল্লাহর কাছে সন্তান চাবো ঠিক আছে শুধু সন্তান চাব না যা আল্লাহ সন্তান দাও অথবা যার কাছে মেয়ে আছে সে চাচ্ছে আমাকে ছেলে দাও জি না আমরা সব সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করব আল্লাহ তুমি আমাদেরকে নেক সন্তান দান করো যার ছেলে আছে মনে করছেন আমার এখন মেয়ে দরকার আর যার মেয়ে আছে মনে করছেন ছেলে দরকার কিন্তু আপনি জানেন না যে আপনার জন্য কল্যাণ ছেলের মধ্যে আছে নাকি মেয়ের মধ্যে আছে এই সন্তান আদিকে কোরআনের ভাষায় বলা হয়েছে ইয়া আইয়ু সুরাই তাহা বোন চোদ্দ নম্বর আয়াত ইয়া আইয়ু হাল্লা দিন আমানু ইন্নামিন আজুয়াজিকুম ও আউলা দিকুম আদু উল্লাকুম হে ইমানদার গুণ ইন্নামিন আজুয়াজিকুম নিশ্চয় তোমাদের স্ত্রী গুণ ও আউলা দিকুম এবং তোমাদের সন্তানাদি আদু উল্লাকুম তোমাদের শত্রু বুঝে আসলে মনে হয় এক জায়গায় বলা হচ্ছে পরীক্ষা ফেতনা আর এক জায়গায় বলা হচ্ছে এটা তোমাদের জন্য শত্রু হালেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله إلى آخر الحديث حمد بور شركر باري مرسيد مرسيد الأدوغي آيدته آيدته أشكي أي ديني بويتوكي সম্মানিত সভাপতি উপস্থিত ওলামা একরাম এবং আমার সামনে যারা উপবিষ্ট দিন প্রিয় মুসলিম ভাই বসে আছেন প্রথমে মহানব্বুল আলমের দরবারে শুক্রিয়া জানাই জরবুল আলমিনের অশেষ মেহরবানিতে অনেক সময়ের স্বল্প তারপরেও আপনাদের মহব্বতে বা আপনাদের অধিক আগ্রহের কারণে দ্বিতীয়বারের মতো বগুড়ায় এসে আবার দুটা কথা বলার সুযোগ পেয়েছি যে রব্বুল আলমিন দিলেন তার দরবারে শুক্রিয়া জানাই আলহামদুলিল্লাহ দরুদ ইসলাম বর্ষিত হোক আখরের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের উপর প্রথমেই একটি নসিহত সুসংবাদ নসিহাটি নসিহাটি হলো এই যে এই ধরনের যে কোনো জলসা যখন আমরা আয়োজন করব দুটো বিষয়ে লক্ষ্য রাখবেন একটা হলেই তা সেই হন নিয়া নিয়েতে সংশোধন সেটা হলেই যে এই জলসার মাধ্যমে আমরা কিছু কেহ আমরা কিছু দিতে আসব আর কেহ নিতে আসবেন বলতে আসব শুনতে আসবেন এবং জীবনে সেটা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করব তা সেই হো নিয়া প্রথমে নিয়েরটি হলো সংশোধন করা ঠিক আছে নিয়ের যদি সংশোধন হয় নিয়ত যদি ভালো হয় তাহলে আমাদের প্রত্যেকটি কাজই এ বজতের মধ্যে গণ্য হবে আল্লাহ নবী সাল্লাহসাল্লাম বলেছেন মান সালাকা তারিকান ইয়াল তামি সুফি হে ইলমান সাহালাল্লাহ তারিকান ইনা জান যে ব্যক্তি জ্ঞান শিখার উদ্দেশ্যে রাস্তায় রাস্তায় বের হল আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাতের পথকে সহজ করে দেয় আমরা যারা আয়োজন করব যা আসব যা আমরা বলব আমরা সবাই নিয়ত করব আল্লাহর সন্তুষ্টর জন্য ইনশা আল্লাহ তালা আমাকে আলোচনার বিষয় দেওয়া হয়েছে সন্তানের লালন পালন ক্ষেত্রে পিতামাতার ভূমিকা 
তো আমি বিষয়টি পেয়ে এবং এই শুক্রবারের দিনে পাশে আপনাদের হাট এবং বৃষ্টি এত কিছু অনুকূল পরিবেশেও আপনাদের এই উপস্থিতি এই দুটা জিনিস যেটা আমি উপলব্ধি করতে পারছি সেটা হলো যে আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের মধ্যে জানার ইচ্ছা আছে আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য বলছি যে সাধারণত আমরা ওয়াস করতে যেটা অভ্যস্ত বা শুনতে যেটা অভ্যস্ত সেটা হলেই আমরা অন্যকে ওয়াস শুনাই নিজেকে নিজের জন্য ওয়াস শুনি না তার মানে হলে যে বৈঠক আহলে হাদিসদের আর সেখানে শুধু হানাফিদের বিপক্ষে আলোচনা হচ্ছে ঠিক আছে না এটা সাধারণত কমার্শিয়াল আলোচনার একটা পরিবেশ হয়ে থাকে আমি সাধারণত যেটা চেষ্টা করি সেটা হলে আমি যেখানেই যাচ্ছি সেখানকার যেটা পরিবেশ সেখানে যে বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন সেই বিষয়ে আলোচনা করে শ্রোতা যারা সামনে আছেন এনারা যেন উপকৃত হয় তো আজকের বিষয়টা আমাদের সবার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের দায়িত্বশীলদেরকে যে ওনারা আশা করি আপনাদেরকে উপকৃত হওয়া করার জন্য বা হওয়ার জন্য বিষয়টি রাখা হয়েছে তো ইনশাল্লাহ আমি আশা করব আল্লাহ পাক যেন আমাকে এ বিষয়ে দলিল ভিত্তিক আলোচনা করার তৌফিক দান করে তো সন্তান লালন পালনের ক্ষেত্রে পিতা মাতার ভূমিকায় প্রথম যে বিষয়টি আলোচনা করব সেটা হলেই যে আকিদার সংশোধন আকিদার সংশোধন আকিদার সংশোধন বলতে একটু আগে আলোচনা শুনলেন যে এই পৃথিবীর পরিচালক একমাত্র আল্লাহ রব তিনি পৃথিবীর পরিচালক অথব আমাদের ইমান সে রবের প্রতি থাকতে হবে যে আমাদের পৃথিবীকে তিনি যেভাবে পরিচালনা করছেন হ্যাঁ তিনি তার ইচ্ছাধীন তিনি বুঝে যেখানে যেটা ভালো মনে করছেন তিনি সেইভাবে পরিচালনা করছেন বলার উদ্দেশ্য একটু বলছি এই জন্য আমার আলোচনা ঠিক আছে খেয়াল করবে আকিদার বিশ্বাস হলো এই যে সন্তান দাতাকে আল্লাহ আল্লাহ তার ঠিক আছে আর সন্তানের ভারণ পোষণের দায়িত্ব কার আর সন্তানের সুখ দুঃখের মালিক কে আল্লাহ যদি হয় তাহলে সন্তান চাইব কার কাছে কার কাছে চাইব যদি আল্লাহ না দেয় অভিযোগ করব মনে কষ্ট পাবো নাকি অন্য আরাধনার কাছে যাব সুরে সুরা অনুপস অনুপস্থ নম্বর আয়াত আল্লাহ বিশ্বাস করেন আল্লাহ তালা যাকে চান ছেলে মেয়ে দেন যাকে চান শুধু ছেলে দেন যাকে চান শুধু মেয়ে দেন আর যাকে চান কিছুই দেন তাহলে আল্লাহ পাক যাকে ছেলে মেয়ে দিয়েছে তিনিও বলবেন আলহামদুলিল্লাহ যারা শুধু ছেলে পেয়েছেন তিনারা বলেন আলহামদুলিল্লাহ আর যাদের ছেলে হয় নাই শুধু মেয়ে আর ওনারা তো অভিযোগ করবেন তাই না আল্লাহর কাছে আর ওনার স্ত্রীর উপর রাগারাগি করবেন যে তোমার তো ছেলে জন্মানোর কোনো শক্তি নেই তাই নয় কি আকিদার বিষয়ের এই জন্য বলছি যে আমরা অনেক সময় দাবি করি আল্লাহর প্রতি ইমান নিয়ে আসি আল্লাহকে সস্তা বলে জানি কিন্তু বাস্তবে যখন আমার সাথে যখন আল্লাহ পাকের আল্লাহ পাক যখন আমার বিষয়ে কোনো বিষয়ে ঘাটতি দিয়ে দেয় তখন কিন্তু আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট আমরা থাকতে পারি না তখন আমাদের মাঝে আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ চলে আসে আমার বাড়িতে ছেল হচ্ছে না কেন যাই হোক ছেলে মেয়ে দেওয়ার মালিক আল্লাহ তালা আর আমরা যখন আল্লাহর কাছে সন্তান চাব ঠিক আছে শুধু সন্তান চাব না যে আয় আল্লাহ সন্তান দাও অথবা যার কাছে মেয়ে আছে সে চাচ্ছে আমাকে ছেলে দাও জি না 
আমরা সব সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করব আল্লাহ তুমি আমাদেরকে নেক সন্তান দান করো যার ছেলে আছে মনে করছেন আমার এখন মেয়ে দরকার আর যার মেয়ে আছে মনে করছেন ছেলে দরকার কিন্তু আপনি জানেন না যে আপনার জন্য কল্যাণ ছেলের মধ্যে আছে নাকি মেয়ের মধ্যে আছে ভরসা আল্লাহর প্রতি এই জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া রাখবেন সব সময় দোয়া করবেন আল্লাহ তুমি আমাদেরকে নেক সন্তান দান করো বৃষ্টি যখন হয় তখন আমরা শুধু দোয়া করি আল্লাহ তুমি বৃষ্টি দাও বৃষ্টি দাও তাই নয় কি জি না শুধু বৃষ্টি দাও দোয়া করলে হবে না বলতে হবে আল্লাহ হুম্মা সাইবান না ফেয়া আয় আল্লাহ তুমি আমাদেরকে উপকারী বৃষ্টি দান করো কারণ বৃষ্টির মধ্যে উপকারও আছে অপকারও আছে যখন মেঘাচ্ছন্ন হয় আকাশে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম তখন ঘরের মধ্যে তিনি পায়তারা করতেন আগে পিছিয়ে তিনি হাঁটতেন এই বাড়ির এই পাশে থেকে ওই পাশে হাঁটতেন আশারে যে আল্লাহ তালা জিজ্ঞেস করি আর রসুর আল্লাহ আপনি এরকম কেন করেন মানে আকাশে মেঘ জমলেই যেন আপনি হ্যাঁ মানে পেরেশান দেখা যায় কি কারণ তো আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন আয়সা দেখো আকাশে যখন মেঘ জমে তো এই মেঘ দেখে পূর্বের উম্মতরা তারাও কিন্তু খুশি হয়ে তারা আনন্দ উল্লাস করতো যে এই যে বৃষ্টি হবে কিন্তু ওই মেঘের দ্বারা বৃষ্টি শুধু নয় সেই মেঘের দ্বারা আল্লাহ পাক আজাব দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করেছে তো আমি যখন মেঘ দেখি তখন আমার আশঙ্কা হয় জানি না এই মেঘের মধ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে বৃষ্টিতে উপকার আছে নাকি এটা আমাদের জন্য আজাব হিসাবে পাঠাচ্ছে আমাদের জানা নেই শুধু বৃষ্টি চাওয়া নাই চাইতে হবে আল্লাহ সাইবান না ফেয়া আয় আল্লাহ উপকৃত বৃষ্টি দান করো সাইবান না ফেয়া সন্তান যখন আল্লাহ পাক দিবেন আল্লাহ পাক নিজেই বলেছেন নাহনু নার জোকুম ও ইয়াহু আমি তোমাদেরকে যেভাবে রিজিক দিচ্ছি তাদেরকেও কিভাবে সেভাবে রিজিক দিব নাহনু নার জোকুম ও ইয়াহুম আমি তোমাদেরকে যেভাবে রিজিক দিচ্ছি তাদেরকেও সেইভাবে রিজিক দিব তাহলে রিজিকের দায়িত্ব যেহেতু আল্লাহ তালা নিয়ে নিছেন তাহলে আমরা পেরেশান কেন আমার মনে হয় ভাই যেমন বলছেন যে আগের আমাদের বাপ চাচা তাদের মাসালা চারজন পাঁচজন ছজন দশজন ভাই বোন ছিলেন কিন্তু এখন কয়জন ছেলে মেয়ে দুটা একজন তিনটা কার ওই তিনটা নিয়েছে ও দেখাই দেয় মানে প্রথম হয়েছে দুটা মেয়ে এন্ড তৃতীয়টা ছেলের আশাই রিক্স নিয়ে তৃতীয়টা নিয়েছে যদি আল্লাহ ছেলে দেয় সেটাও মেয়ে হয়েছে ঠিক আছে তো আসলে এই যে আমি আকিদার কথা যেটা বললাম সেটা হলে যে আমরা ইনশাল্লাহ সন্তানের বিষয়ে প্রথমে যেটা আকিদা রাখবো যে সন্তান এটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনের ভাষায় বলেছেন ইন্নামা আমওয়ালুকুম আওলাদুকুম ফিতনা ভালো করে শোনেন নিশ্চয় তোমাদের সন্তানাদি এবং তোমাদের মাল সমূহ ফিতনা তোমাদেরকে পরীক্ষা স্বরূপ আমি তোমাদেরকে দান করলাম এই সন্তান আদিকে কোরআনের ভাষায় বলা হয়েছে ইয়া আইয় সুরাই তাহা বোন চোদ্দ নম্বর আয়াত ইয়া আইয় হালাদিন আমানু ইন নামিন আসওয়াদিকুম ও আওলাদিকুম আদু উল্লাকুম হে ইমানদার গুন ইন নামিন আসওয়াদিকুম নিশ্চয় তোমাদের স্ত্রীগুণ ও আওলাদিকুম এবং তোমাদের সন্তান আদি আদু উল্লাকুম তোমাদের শত্রু বুঝা আসে মনে হয় এক জায়গায় বলা হচ্ছে পরীক্ষা ফেতনা আর এক জায়গায় বলা হচ্ছে এটা তোমাদের জন্য শত্রু আর সুরে মোনাফে করে আল্লাহ বলছেন ইয়াইন আমানু লা তুলহিকুম আমওয়ালুকুম ওলা আওলাদুকুম আন জিকিরিল্লা হে ইমানদার গুম তোমাদের সন্তানাদি তোমাদের মাল সমূহ তোমাদেরকে যেন আল্লাহর জিকির থেকে গাফেল না করে দেয় আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস মানুষ যখন মারা যায় তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু তিনটা রাস্তার মধ্যে একটি রাস্তা খোলা থাকে সেটা হলো এল মন ইউন তাফা ওয়ালাদুন সালেহুন ইয়াদু তোমাদের নেক সন্তান যদি তারা তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় তাহলে কোরআনের আয়াত এবং হাদিসকে যদি আমরা সামনে রাখি তাহলে ফলাফল আসে যে আমাদের সন্তান কখনো আমাদের জন্য শত্রু বলা হয়েছে আবার কখনো এই সন্তান দুনিয়া এবং আখেরাতের জন্য কল্যাণময় বলা হয়েছে 
আজকের আলোচনা যে আমরা কখন আমাদের সন্তান আমাদের শত্রু বলে গণ্য হবে আর কখন আমাদের সন্তান আমাদের জন্য দুনিয়া এবং আখিরাতের নিয়ামত স্বরূপ আল্লাহর কাছে গ্রহণ হবে এর জন্য আমাদের কিছু করণীয় বিষয় আছে কিছু কি আছে করণীয় বিষয় আছে কিছু করণীয় বিষয় আছে বিবাহের পূর্বে আর কিছু করণীয় বিষয় আছে বিবাহের পরে বিবাহের পূর্বে যেটা করণীয় বিষয় সেটা হলে যে প্রথমেই আমাদেরকে আল্লাহর প্রতি ভরসা আল্লাহর প্রতি ভরসা এবং আল্লাহর কাছে চাওয়া নিয়ত তা সেই এখন নিয়ে প্রত্যেকটা বিষয় মনে রাখবেন প্রথমেই আমাদের নিয়তকে সংশোধন করতে হবে নিয়তকে সংশোধন করতে হবে আপনি বিবাহ কেন করছেন নিয়ত কি ঠিক আছে আমাদের নিয়ত হবে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এটাই বিধান একজন পুরুষ এবং নাবিক নারী বিবাহের মাধ্যমে এই দুনিয়ার মস আদম সন্তান যে নসল চলছে এইভাবেই চলবে আর আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেছেন যে তুমি তাজাউল ওয়াদুদা ওয়াল মাউলুর তুমি যখন বিবাহ করবে তখন এমন নারীকে বিবাহ করো যে তোমাকে বেশি ভালোবাসবে এবং বেশি সন্তান প্রসব করবে ঠিক আছে তো বেশি সন্তান পাওয়ার জন্য কি কারণে সন্তান দুনিয়ায় আসবে তারা আমাদের দুনিয়ার ক্ষেত্রেও আমাদের উপকারে আসবে আখেরাতেও উপকারে আসবে কিন্তু এখন আমাদের নিয়ত যেটা হয়েছে নিয়তটা দুনিয়াবি নিয়ত নিয়তটা দুনিয়াবি নিয়ত শুধু দুনিয়াকে কেন্দ্র করে বেশি সুন্দরী হতে হবে কিভাবে দুনিয়া আমি অর্জন করব দুনিয়ার মনের খাহেসটাকে পুরানোর জন্য আসলে বিবাহের সময় আমাদের দিন দারিত্রটা কম থাকে আল্লাহ নবী সাল্লাহ বলছেন সাধারণত মানুষ যা যেটা করে সেটা হলে তুন কাহল মারা তুলি আর বাইন মহিলাদেরকে বিবাহ করা হয় চারটি জিনিস দেখে লি মালিহা ওলি জামালিহা ওলি হাসাবিহা ওলি দিন ইহা মানুষ কি দেখে সৌন্দর্য দেখে মাল দেখে বংশ দেখে আর কি দেখে দিন দেখে কি দেখে দিন দেখে আল্লাহ নবী সাল্লাহ বলেছেন ফাজ ফার বেজাতা দিন বিবাহের সময় তুমি চারটাই দেখো সমস্যা নেই ছেলের বিবাহ দিতে হবে মেমার মেয়ের বিবাহ দিতে হবে নিজে বিবাহ করবেন মনে রাখবেন হুশ কিন্তু একদিন আসতেই হবে কিন্তু এটা আমাদের আগে হুশ করতে হবে বিপদে পড়ার পর তখন চিন্তা করি আহা এটা করলাম কেন কিন্তু এইগুলি চিন্তা আগেই করতে হবে শরীয়ত যে দিক নির্দেশন আমাদেরকে দিয়েছে শরীয়ত যে নীতিমাল আমাদেরকে দিয়েছে সেটা মানার মধ্যে যে আমাদের কল্যাণ রয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নাই সন্দেহ নাই সন্দেহ নাই আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেছেন তুমি চারটা জিনিস দেখো সমস্যা নেই কিন্তু ফাজ ফার বিজাতা দিন তুমি ওই নারীকে বিবাহের জন্য প্রাধান্য দাও যেই নারীর মধ্যে দিন আছে দিন আছে ঠিক আছে তাহলে আমরা কি দিন দেখি দিন দেখি দিন দেখি হ্যাঁ সৌন্দর্য দেখি হ্যাঁ অথবা অর্থ দেখি বংশ দেখি বংশ এখন অত দেখা নেই দুটাই বেশি দেখা হয় অর্থ আর হলো সৌন্দর্য কিন্তু আমরা অনেক মশলা আমাদের কাছে আসে আপনারা জিজ্ঞাস করেন শেখ বিবাহ হয়েছে দুটা ছেলে মেয়েও হয়েছে বিদেশ গিয়েছি অথবা হ্যাঁ দেখি আমার মেয়ে আর একজন সদস্য আমার স্ত্রী আর একজনের সম্পর্ক হয়ে গেছে এর কারণ কি কারণটা হলে যে আপনি প্রথমেই যে আপনার ইসলামে যে নীতি আপনাকে দিয়েছিল ইসলামে যে বিধান দিয়েছিল সেটা আপনি মানেন নেই দিন দারিত্রটাকে আপনি প্রাধান্য দেন নাই আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেছেন যে তোমার মেয়েকে বিবাহ করানোর জন্য যদি কোনো দিনদার ছেড়ে প্রস্তাব দেয় তাহলে তুমি তার সাথে বিবাহ দিয়ে দাও ও ইল্লা তখন ফিতনা এটা যদি না করো তাহলে অবশ্যই তোমার জন্য ফেতনা হবে কী হবে ফেতনা হবে তো ফেতনা বলতে আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকত আসবে না আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য আজাব আসবে আজাব তা সেই হো নিয়া আমরা নিয়তটাকে সংশোধন করব বিবাহের পূর্বে যারা আমরা বিবাহ করি নাই অথবা আমাদের ছেলে মেয়ে যারা আছে আমরা তাদেরকে বিবাহ দেওয়ার ক্ষেত্রে ঠিক আছে সৌন্দর্য অবশ্যই দেখবেন সম্পদ দেখা কোনো দোষণীয় নয় বংশ দেখা কোনো দোষণীয় নয় তবে দিন দারিত্রটাকে দিন দারিত্রটাকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে আমরা বিবাহ করার বা দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ তালা ইব্রাহিম আলী সালাম 
তিনি নিজে দিনদার ছিলেন ওনার স্ত্রী দিনদার ছিল বিধায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে ইসমাইলের মতো একটি দিনদার সন্তান আল্লাহ পাক দান করেছেন তাই নয় কি তাহলে আমি যদি আমার সন্তানের কল্যাণ চাই ভালো সন্তান চাই তাহলে আমাদেরকে প্রথমেই স্বামী স্ত্রী ভালো দিনদারিত্বের উপর আমাদের পরস্পর সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে এটা হলো বিবাহের পূর্বের বিষয় আর বিবাহের পরে যে বিষয়গুলি সেটা হলেই যে আমরা আসলে আমাদের সন্তান আল্লাহ পাক আমাদেরকে যেটা দিয়েছেন একটু আগে শুনলেন এই সন্তানটি আল্লাহ পাক আমাদেরকে পরীক্ষা স্বরূপ দিয়েছেন এরা আমাদের পক্ষেও যেতে পারে এবং আমাদের বিপক্ষেও যেতে পারে পক্ষে কিভাবে যাবে বিপক্ষে কিভাবে যাবে পক্ষে যাওয়ার জন্য আমাদের কিছু করণীয় বিষয় আছে এগুলো আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে করার চেষ্টা করতে হবে এরপরে আল্লাহর প্রতি ভরসা আল্লাহ যদি তাদের হেদায়ত রাখেন হেদায়ত পাবে আর যদি হেদায়ত না রাখেন তাহলে হেদায়ত পাবে না তার তাদের হেদায়ত না পর বোঝা আমাকে বহন করতে হবে না আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে লা তাজিরু কোরআন বলছেন সুরে নজম লা তাজিরু ওয়াজিরাতুন হুজির উখরা কেয়ামতের দিন কোনো ব্যক্তি অন্যের বোঝা কারো উপর দেওয়া হবে না যে যে যেভাবে আমল করবে সে আমল মোতাবেক তাকে তার পরিণাম দেওয়া হবে আর একটি হাদিস আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন যে ইন্দাল মাইতা লাইউ আদাবু বি বুকাই আহলিহি মাইয়ের যখন মারা যায় সেই মাইয়েতের উপর তার পরিবাররা যদি কান্নাকাটি করে তাহলে পরিবারের কান্নাকাটি করার কারণে মাইয়েতকেও শাস্তি দেওয়া হয় কি বুঝলেন কোরআন বলছে কারো বোঝা কেউ কারো উপর দেওয়া হবে না কেউ কারো বোঝা গুনার বোঝা উঠাবে না হাদিস বলছে মারা গেছে মাইয়ের অথচ তার জন্য আহাজারি করে কানছে তার পরিবার আর তাদের কান্নার কারণে তার মাইয়েতকে আজাব দেওয়া হচ্ছে এই কোরআন এই হাদিসের মধ্যে সামঞ্জস্যতা যেটা করা হয়েছে সেটা হলেই যে আসলে ওই মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বে তার কিছু করণীয় বিষয় ছিল নসিহত করার দায়িত্ব ছিল সে যদি নসিহত করে যায় তারপরেও যদি সন্তানরা তার বিরুদ্ধাচারণ করে তাহলে ওরা যাই কিছু করুক না কেন মাইয়েতের কোনো ক্ষতি হবে না আর যদি সে ওই কাজটা না করে যেয়ে থাকে কোনো নসিহত না করে যেয়ে থাকে তাহলে সন্তানরা যদি পাপ করে তাহলে সে পাপের বোঝাও তার উপর যাবে তাহলে আজকে আলোচনাটা একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব মনোযোগ সহকারে গুরুত্ব সহকারে বোঝার এবং শোনার চেষ্টা করবেন পিতা মাতার উপর সন্তানের কর্তব্যের মধ্যে একটি অন্যতম কর্তব্য হলে এই যে পিতা মাতার যখন তারা স্বামী স্ত্রী যখন তারা মেলন করবে সন্তান নেওয়ার আশায় আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে একটি দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন এই এখান থেকেই আমার সন্তানের তারবিয়াত শুরু হলো আমার উপর দায়িত্ব কিন্তু এখান থেকেই শুরু হলো আমরা এই দায়িত্বটা কয়জন পালন করেছি কয়জন জানি কতজন আমল করেছি একটু নিজের দিকে তাকিয়ে দেখুন আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন লাউ আন্না আহা দেখুম ইদা আরাদিয়া আহলাহ তোমাদের মধ্য থেকে যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর কাছে আসবে ওয়াকাল এবং বলবে বিসমিল্লাহিল্লাদি লাইয়াদুর্রু মাসমিহি সেই উন ফিল আরদি ওয়ালা ফিসামা ওহসামিউল আলিম বিসমিল্লাহিল্লাদি লাইয়াদুর্রু ঠিক আছে যে ব্যক্তি স্বামী স্ত্রী স্বামী তার স্ত্রী কাজ আসার পূর্ব যদি এই দোয়াটি পরে দেয় আল্লাহ নবী সাল্লাম গ্যারান্টি দিয়ে বলছেন তাদের এই মেলনের কারণে এই দোয়ার পর মেলনের কারণে যদি আল্লাহ পাক তাদেরকে কোনো সন্তান যদি দিয়ে দেন তাহলে ফলাহু ফি দালিকা লাম ইয়াদুর রুহু শৈতান আবাদান বলছেন এই দোয়া পড়ার পর যদি আল্লাহ পাক তাদেরকে সন্তান দেয় তাহলে শয়তান ওই সন্তানকে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না এই গ্যারান্টি কে দিচ্ছেন আল্লাহ নবী সাল্লাম তাহলে এত বড় গ্যারান্টি কোনো ডাক্তার দিতে পারবে আচ্ছা আমরা যদি এটা আমাদের দায়িত্ব সন্তানের দায়িত্ব আমাদের উপর যে আমরা বিবাহের পরেই 
আমাদের উপর দায়িত্বে চলে আসে আমরা সন্নত অনুযায়ী এই আমলটা আমরা করে যাব ইনশা আল্লাহ সন্তান যখন জন্মগ্রহণ করবে জন্মগ্রহণ করার সাথে সাথে আমাদের দেশে কিছু প্রথা আছে বা এই বিষয়ে কিছু জৈব জুলবর হাদিসও আছে সেটা হলেই সন্তান হওয়ার সাথে সাথে বাচ্চার কানে আজান দিতে হবে নাকি একামত দিতে হবে কি দেন নাকি আজান একামত জি এই মর্মে হাদিসগুলি যে আছে হাদিসগুলি সবই জৈব একটা হাদিস আছে আজান দেওয়ার সম্পর্কে আর একটি একামত দেওয়ার সম্পর্কে কোনো কোনো আলেম বলেছেন যে একামত দেওয়ার বিষয়টি হাদিসটা হাসান পর্যায়ে কিন্তু বিশুদ্ধ মত হলেই যে সন্তানের কানে আজান বা একামত কোনোটাই দেওয়ার বিষয়ে বিশুদ্ধ কোনো হাদিস নেই অর্থাৎ এটা আমাদের করার প্রয়োজন নেই আমাদের দায়িত্ব আসে সন্তান হওয়ার পর চেষ্টা থাকতে হবে সন্তান যেন যে কোনো মূল্যে মায়ের দুধ যেন পান করানো হয় এটা আমাদের দেশে এখন ফ্যাশান হয়ে গেছে যে মায়ের দুধ পান করানো হয় সন্তানদেরকে মা দুর্বল হয়ে যাবে ঠিক আছে ভয় পায় বাচ্চারা কানছে জি না বাচ্চা কানবে একদিন দুদিন কানবে কিন্তু আমি ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করেছি কয়েকদিন আগে আমার আত্মীয়র মধ্যে একটা সন্তান হয়েছে হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে দুধ পাচ্ছে না আমি একটা ঘনিষ্ঠ আমার ডাক্তার উনি স্পেশালিস্ট বাচ্চাদের তাকে জিজ্ঞেস করলাম বলছেন ভাই দেখেন এটা আল্লাহ পাকের কুদরত কোনো পশুকে তো আলাদা দুধ পান করানো হয় না পশু যখন বাচ্চা যখন জন্মগ্রহণ করে অটোমেটিক মায়ের দুধ থেকে সে দুধ পায় কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এটা হয় কেন আসলে মানুষের অধৈর্য হ্যাঁ ওই বাচ্চা হয়তো প্রথম একদিন দুই দিন দুধ কম পাবে কিন্তু টানতে টানতে একসময় আল্লাহ পাক তার দুধকে চালু করে দিন এই জন্য আমরা ফ্যাশান হয়ে গেছে যা মায়ের দুধ না পান করে বাজারের দুধ পান করার চেষ্টা করে এটা কিন্তু সন্তানের হক পিতা মাতার উপর আমরা যারা আল্লাহ পাকের এই বিধানকে লঙ্ঘন করে আমাদের সন্তানকে যা আমরা নিজে দুধ না পান করে বাজার থেকে কিনে দুধ পান করাই তাহলে মনে রাখবেন আপনি আপনার সন্তানের একটা হক আপনি কিন্তু নষ্ট করলেন ঠিক আছে মায়ের দুধের মতো দুধ সারা পৃথিবীর কোম্পানিকে যদি একত্রিত করে দেন তাহলে মায়ের এক ফোঁটা দুধের যে গুণ আছে সেই গুণের সমতুল্য কোনো দুধ হতে পারে না তাহলে আপনি কি আপনার সন্তানের কল্যাণ চান না অথে প্রত্যেক মা চেষ্টা করবেন আপনার সন্তানকে যেন আল্লাহ পাক আপনার আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখেন আপনার বুক থেকেই তাকে দুধ পান করানোর চেষ্টা করবেন সন্তানের বয়স যখন সাত বছর হয়ে যাবে তখন পিতা মাতার কর্তব্য দায়িত্ব আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন কুল্লু মৌলুদিন রাহিনাতুন বি আকি কাতিহি প্রত্যেক নবজাতক সন্তান সে বন্ধক থেকে যায় তার আকিকার সাথে বন্ধক থাকে বন্ধক থাকে আকিকার সাথে বি আকি কাতে রাহিনা বন্ধক থাকে বি আকি কাতিহি তার আকিকার সাথে বন্ধক থাকে মানে কি দায় বদ্ধতা থাকে দায় বদ্ধতা থাকে প্রত্যেক পিতা মাতার উপর দায়িত্ব কর্তব্য যখন তার সন্তান হবে সে যেন সন্তানের পক্ষ থেকে আঁকি কা করে এটা তার উপর হক এবং দায়িত্ব বন দাঁড়ান আলোচনা করছি দাঁড়ান না দায়বদ্ধতার অর্থ কি দায়বদ্ধতার অর্থ হলে এই কেউ কেউ বলেছেন যে ওই সন্তান পিতা মাতা সন্তান যদি আঁকি কা না দেয় পিতা মাতা তাহলে কেয়ামতের দিন পিতা মাতা সুপারিশ করবে না এটা একটা কথা একটা ব্যাখ্যা বলেছে কিলা মানে এটা একটা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে কিন্তু আসল ব্যাখ্যা যেটা সেটা হলেই যে এটা একটি সুন্নতে মোয়াক্কাদাক গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নত পারিত পক্ষে সমর্থ সামর্থ্য যাদের আছে তারা অবশ্যই যেন তার সন্তানের পক্ষ থেকে আকিকা দেওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু যদি না পারে সে বলে যে সন্তান তার সুপারিশ করবে না তা না দায়বদ্ধতার অর্থ হলে এই যে তার উপর একটা হক এবং দায়িত্ব সাধ্য অনুযায়ী সে সেটা করার চেষ্টা করবে আকিকাটা দিব কখন আকিকা দিব কখন এই হাদিসের আগে যে বলছেন আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন তুদ বাহু ইউ মাসা বেহি সন্তানের বয়াস যখন সাত দিন হবে তখন সেই সন্তানের জন্য সাত দিনে দিন আকিকা করো সাত দিন গুনবেন কিভাবে সাত দিন গুনবেন কিভাবে আজকে কি বার শুক্রবার আজকে যদি মাগরি পর কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহলে আজকে তার কয় তারিখ হবে জি মনে রাখবেন শনিবার হবে তার এক তারিখ শনিবার হবে তার এক তারিখ মাগরিব পর যদি বাচ্চা প্রসব হয় আর মাগরিবের পূর্বে যদি হয় তাহলে ওই যেই দিন হয়েছে সেই দিন হবে এক তারিখ আজকে যদি মাগরিব পর হয় তাহলে শনিবারে হবে এক তারিখ 
আর আগামী শুক্রবার হবে ইয়মা সাবিক সপ্তম দিন এবং আকিকার দিন তাহলে হাদিস অনুযায়ী সন্নত অনুযায়ী বাচ্চার বয়স যখন সাত দিন হবে ছেলে হলে দুটা আর মেয়ে হলে একটা আকিকা তার পক্ষ থেকে করা সুন্নতে মোয়াক্কাদা পারিত পক্ষে সামর্থ্য যাদের আছে তারা ছেলের পক্ষ থেকে দুটা কুরবানি দুটা পশু দুটা পশু আল্লাহ নবী সাল্লাহামের যুগে উঁট ছিল গরুও ছিল কিন্তু তিনি কুরবানি দিয়েছেন ছাগল দিয়ে দুম্বা দিয়ে এবং এই জাতীয় ছোট পশু দিয়ে হ্যাঁ এই জন্য ছেলের পক্ষ থেকে দুটা তবে কেউ যদি দুটা না পারে তাহলে একটা দিয়ে করলেও কুরবানি আদায় আকিকা আদায় হয়ে যাবে দুটাই বর্ণনা সহি আল্লাহ নবী সাল্লাম তিনি ওনার নাতনি হাসান হোসাইনের পক্ষ পক্ষে দুটা করে ছাগল কুরবানি দিয়েছেন আর একটি বর্ণনা আছেন বিক্কাবসীন একটি ছাগল দিয়েও তিনি আকিকা দিয়েছেন ওলামা একরাম বলছেন পারিত পক্ষে ছেলের পক্ষে দুটো আকিকা দিবে দুটা ছাগল দিবে আর মেয়ের পক্ষে একটা ছাগল দিবে সপ্তম দিনে সপ্তম দিনে গরু দিয়ে যদি আকিকা দেন উট দিয়ে যদি আকিকা দেন আকিকা হবে আমরা বলবো আকিকা হওয়া না হওয়া পরের কথা আল্লাহ নবী সাল্লাম যেটা দিয়ে দিয়েছেন আপনি সেটা দিয়েই দেন ঠিক আছে তারপরেও বলবো যেহেতু আল্লাহ হোসেন তুজবাহু জবাই করার কথা বলেছেন সেই ক্ষেত্রে অনেকে বলেছেন কুরবানি যেটা দিয়ে দেওয়া যায় আকিকাও সেটা দিয়ে দিলে চলবে বলেছেন কিন্তু সেই ক্ষেত্রেও তাহলে ওই একটা গরুতে পাঁচটা ছেলের একবারে ছেলে মেয়ে মিলে আকিকা দেবেন একটার আকিকা হবে না একটা ছেলের পক্ষ থেকে একটা গরু দিতে হবে অথবা পরিপূর্ণ আকিকা দুটা গরু দিতে হবে ছেলের পক্ষ থেকে অথবা দুটা উট দিতে হবে ঠিক আছে কিন্তু তিনটা মেয়ে আর দুটা ছেলে এই মেলা সাত ভাগ দিয়ে একটা গরু দিয়ে একেবারে আকিকা সবগুলি একসাথে দিয়ে দিলেন একটারও আকিকা হবে না আর এই আকিকা যদি কুরবানির সাথে মিলিয়ে দেন কুরবানিও বাতিল আকিকাও বাতিল দুটা দুই জিনিস একটার সাথে আর একটা মেলানো যাবে না আমাদের মনে হয় সমাজে এগুলো হয় না হয় কি এগুলো হয় হ্যাঁ সতর্ক থাকবেন আচ্ছা সপ্তম দিনে আকিকা দিতে হবে সপ্তম দিনে সন্তানের সুন্দর নাম রাখবেন কি রাখবেন সুন্দর নাম সুন্দর নামের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচাইতে প্রিয় নাম আবদুল্লাহ আব্দুর রহমান ওলামায়করা বলছেন এরপরে যে নামের সাথে আব শব্দ আছে আব্দুল মালিক আব্দুল আজিজ আব্দুল করিম তবে এখানে ডাকার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকবেন যার নাম আব্দুল করিম ডাকতে হবে আব্দুল করিম করিম বলে ডাকলে এটা ভুল হবে কারণ করিম কোন বান্দা নয় করিম আল্লাহ তালা আব্দুর রহিম মানে রহিমের বান্দা ঠিক আছে আব্দুল আজিজ মানে আজিজের বান্দা তাহলে আজিজ কে আল্লাহ তাল বান্দা আজিজ হবে না আব্দুল আজিজই তাকে ডাকতে হবে আব্দুল মালিকই ডাকতে হবে আব্দুল করিমই ডাকতে হবে এগুলি নাম নবীদের নাম সুন্দর সুন্দর অর্থবহুল নাম ভালো নাম এগুলি রাখবেন আর দুই তিনটা নাম একসাথে রাখা এটা ভুল প্রথমে থাকবে আপনার নাম এরপরে আপনার নিজের আপনার ছেলের নাম এরপরে আপনার নাম আমরা কি করি মোহাম্মদ আখতার হোসেন আমার আব্বা নাম রেখেছে তার মোহাম্মদ কী জন্য এটা বলে মোহাম্মদের এই বরকতান আখতার নাম হোসাইন এটাও আর একটা বরকতান আর এটাই কিন্তু গ্রামার হিসাবে আমার নাম হবে মোহাম্মদ আখতার আমার আব্বার নাম আর হোসাইন হলো দাদার নাম কিন্তু আমরা নাম রেখেছি তিনটা মেলে কি একটা শুধু রাখবেন আব্দুল করিম শুধু হাসান আহমদ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ একটা নাম রাখবেন বাস আর একটা সমাজের মধ্যে প্রথা আছে সেটা হলে আমরা একটা ভালো নাম রাখি স্কুলের জন্য আর আর একটা ডাক নাম রাখি লালটু ভোলটু কলটু হ্যাঁ মনে রাখবেন আল্লাহর কাছে আপনি যে যার নাম উঠায় রেখেছেন যে নাম দিয়ে আকিকা দিয়েছেন মনে রাখবেন এটাই আল্লাহর কাছে জমা হলো তা না আল্লাহ পাক মানুষকে ওই নামেই ডাকবে যে নামে মানুষ মানুষকে চিনি তো কেয়ামতের দিন যদি আল্লাহকে আপনাকে যদি এ বলটুকু ওই হ্যাঁ তাহলে কি হবে বলেন দেখি আর আপনার নাম যদি হয় মুথি ও রহমান আপনার নাম যদি হয় আবদুল্লাহ ওয়েন আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ কোথায় মুথি ওর রহমান কোথায় নামের অর্থের মধ্যেই তো একটা হ্যাঁ তার একটা যে সৌন্দর্যতা প্রকাশ পাচ্ছে মানে রহমানের আনুগত্যশীল এই জন্য অর্থবহুল নাম রাখার চেষ্টা করবেন ফালতু দুই তিনটা নাম রেখে এটা ভুল নাম রাখা ভুল হবে সপ্তম দিনে সন্তানের পক্ষ থেকে আঁকি করার চেষ্টা করবেন এবং ভালো নাম রাখবেন আর মাথার চুলটা কামিয়ে দেওয়া শূন্য মাথার চুল পরিষ্কার করা শূন্য এটাও ছেলের ক্ষেত্রে নাকি মেয়ের ক্ষেত্রে দুটাই সন্তানের ক্ষেত্রে কিন্তু ইবনে ওসাইমিন রাহিমাহল্লাহ তিনি বলছেন এই মাথা পরিষ্কারের বিষয়টি শুধুমাত্র ছেলেদের জন্য মেয়েদের জন্য নয় আরবদের আরবদের কাছে কোনো মেয়ে জন্মের পর থেকে তাদের কোনো চুল ফালানো হয় না বলছে চুল ফালালেই 
পুরুষদের সাদৃশ্য গ্রহণ হয়ে যায় এই জন্য ওদের চুল মাথায় কাটে না ওরা মাথা নেই করে না একেবারে জন্মের পর থেকেই তাদের চুল যেভাবে গোজাচ্ছে সেভাবে রেখে দেয় চিন্তা করছেন তাহলে ওই ছোট্টবেলা মাসুম বাচ্চা সাত দিনের দিনে তার মাথাল চুল এই জন্য কাটছে না যে ছেলেদের যেন সাদৃশ্য না হয় আর আমাদের দেশে প্যান্ট পরলেও সাদৃশ্য হয় না গেঞ্জি পরে ঘুরলেও সাদৃশ্য হয় না হ্যাঁ এবারে চুল এরকম ছোট করে কাটলেও সাদৃশ্য হয় না তাই না আল্লাহ নবী সাল্লাম অভিশাপ করেছেন লান আল্লাহ মতো সব বিহাত মিনার রিজায়ল বিন নেশা ওই সমস্ত পুরুষের উপর আল্লাহর অভিশাপ যারা নারীদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে ওই নারীর উপর আল্লাহর অভিশাপ যারা পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণ করে আমাদের কাপড় চুপড় চলা ফেরাই ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না আমাদের অনেক কিছু বিষয় কিন্তু আমরা নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে রাখছি আমরা মুসলিম কিন্তু আমার অনেক সময় এমন কিছু অটোমেটিক কিছু ছোট ছোট ভুল হয়ে যাচ্ছে এমন যেন না হয় যে এই ছোট ভুল যেন আমাদের কোনো ক্ষতির কারণ না হয়ে যায় আল্লাহ নবী সাল্লাহাম বলছেন লা তাহ কিরান্না মিনাল মারুফ তুমি কোনো নেকিকে ছোট মনে করে ওই নেকিকে তুমি ছেড়ে দিও না আবার কোনো ছোট গুণাকে ছোট মনে করে সেই গুণাকে করো না কখনো ছোট্ট একটি গুণা তোমাকে জাহান নামে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট হয়ে যেতে পারে আবার কখনো ছোট্ট একটি নেকির কাজ তোমার জন্য জান্নাতে যাওয়ার বড় অসিলা হয়ে যেতে পারে এই জন্য কোনো গুণাকে ছোট মনে করে আপনি সেটাকে অবজ্ঞ করার চেষ্টা করবেন না আমাদের প্রতি সন্তানের হক সপ্তম দিন এটা করব এরপরে তাদেরকে ইসলামী ঢাঁচায় তারবিয়ত করা এটা প্রত্যেকটা মা বোন পিতা মাতার দায়িত্ব সন্তানদেরকে ছোট থেকেই ইসলামী শিক্ষায় লালন পালন করা ইসলামী আদাব শিষ্টাচার তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া কিভাবে একজন মা তাকে ছোট থেকে শিক্ষা দেবে যে কোনো জিনিস খাবে কোনো জিনিস পান করবে কি বলে খাবে বিসমিল্লা মাকে বলা হয়েছে আল মাদ্রাসাতুল উলা প্রথম মাদ্রাসাতুল মা এই মা সন্তানদেরকে শিক্ষা দেবে ছোটবেলা থেকেই আজকে দুঃখের বিষয় এই শিক্ষাটা আমাদের ঘরের মধ্যে নাই যার জন্য সন্তানের ভিতরে ইসলামের চিন্তা চেতনা নাই ছোট থেকেই সন্তানকে শিক্ষা দেবে ডান হাত দিয়ে নেও কাউকে ডান হাত দিয়ে দাও একজন ব্যক্তি আসলে কোনো বড় ব্যক্তি দেখলে সালাম করো হ্যাঁ এহতরামুল কাবির বড়দেরকে সম্মান করো পুষ প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দিও না তুমি জোবান দ্বারা কাউকে কষ্ট দিও না মিথ্যা বলো না ঠিক আছে এই যে ইসলামী তারবিয়ত ডান হাত দিয়ে খাও ডান হাত দিয়ে পান করো কোনো জিনিস লেনদেনের ক্ষেত্রে ডান হাত দিয়ে দাও এগুলি শিক্ষা আমাদেরকে বাচ্চাদেরকে ছোটবেলা থেকে আমাদের বাড়িতে আমাদেরকে দিতে হবে আমরা কি করছি আমরা এখন আমাদের সন্তানদেরকে ইং ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ানোর জন্য আমরা ব্যস্ত আছি পড়ান সমস্যা নেই এটা এখন জায়েস ছেলেদেরকে ডাক্তার বানান ছেলেদেরকে ইঞ্জিনিয়ার বানান ইংরেজি শিক্ষা দেন এটা জায়েস সমস্যা নেই কিন্তু আর একটা এলেম আমাদের উপর আল্লাপাক ফরস করে দিয়েছেন কি করে দিয়েছেন ফরস এটা আমাদেরকে অবশ্যই শিখতে হবে এবং আমাদের সন্তানদেরকে সেটা শিক্ষা দিতে হবে মাস্ট অপরিহার্য জরুরি কি পরিমাণ এলেম শিক্ষা দিতে আমাদের সন্তানদেরকে এই যে প্রাথমিক প্রয়োজনীয় বিষয় আদাব মসজিদে কিভাবে প্রবেশ করবেন ঘরে কি বলে প্রবেশ করবেন ঘরে ঢোকার সময় কি সালাম কিভাবে দিবেন ঘরে ঢোকার সময় অনুমতি কিভাবে নেবেন এগুলো আমার বাচ্চাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে এর সাথে সাথে সত্য কথা বলার সন্তানদেরকে অভ্যস্ত করতে হবে আল্লাহ নবী সাল্লাহাম বলছেন তুমি যদি ঠাট্টা করে তোমার সন্তানদেরকে তুমি বলো যে তুমি এই কাজটা করো আমি তোমাকে চকলেট দেব আর তুমি যদি না দাও তাহলে তুমি তোমার সন্তানের সাথে মিথ্যা কথা বললে আর সন্তান তোমার মা বাপের উপর এটা ধারণা করে ফেলে দেবো ওখান থেকে শিক্ষা নিল যে এরকম প্রয়োজনে মিথ্যা কথা বলা যায় না এই জন্য মা বাপ হলো কুদুয়ায় হাসানা আপনাকে প্রথমে উত্তম নমুনা হতে হবে প্রত্যেকটা কাজেই এখন মা বাপ মা বাপ বিড়ি পান করে ঠিক আছে হ্যাঁ পাওনা টাকা চাইতে আসছে বাইরে থেকে বাপ ভিতর আসে সন্তানকে বলছে যাও যে বলো বাড়িতে নেই কারণ কি টাকা চাইতে আসছে দিদি টাকা দিবে না সন্তানকে বলছে যে বলো আব্বা বাড়িতে নেই অথচ আব্বা কি আসে বাড়িতে এই যে আপনি তারবিয়ত আপনাকেই প্রথম উত্তম নমুনা হতে হবে আপনি চাচ্ছেন আপনার সন্তান নে হোক আপনি ফজরে শুয়ে আসেন তাহলে নে খাবে আপনাকে প্রথমে উত্তম নমুনা হতে হবে আপনি প্রথম ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে আপনার সন্তানদেরকে প্রত্যেক সন্তানদেরকে প্রাথমিক শিক্ষা তিনটা শিক্ষা দিতে হবে করা শিক্ষা মারে ভাত রব মারে ভাত রসুল মারে ভাত সারিয়া আল্লাহর পরিচয় রসুলের পরিচয় ইসলামী বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা কোরআন অবশ্যই তাকে শিখে দিতে হবে কোরআন এটা প্রত্যেক মা বাপের উপর হক এবং দায়িত্ব নিজে শিখান 
অথবা শিক্ষক প্রাইভেটে শিখান প্রত্যেক সন্তানদেরকে আমরা পিতা মাতা আমাদের উপর দায়িত্ব এবং কর্তব্য তাদের তাদেরকে কোরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করা ঠিক আছে আমার ছেলে যদি কোরআন শিক্ষা গ্রহণ করে আমি অতটা খুশি হই না যতটা খুশি হই যদি আমার ছেলে ছোটবেলায় দু চারটা ইংলিশ যদি বলতে পারে তখন এত খুশি হয়ে যায় যে মেহমান আসে বাবা বলো দেখি যে এটা ইংলিশ বলো এই ইংলিশ নিজেও শুনে খুশি হয় কিন্তু ওই সন্তানকে সে কিন্তু মারি ভাত রব তোমার রবকে তোমার রব কোথায় থাকে এই শিক্ষা আগে থেকে দিতে হবে রব্বি আল্লাহ আমার রব আল্লাহ আল্লাহ কোথায় আছেন হ্যাঁ আরসের উপরে আসমানের উপরে আল্লাহ তিনি কে তিনি স্রষ্টা তিনি রিজিক দাতা তিনি পৃথিবীর পরিচালক এই প্রাথমিক শিক্ষা প্রথম প্রথম পর্যায়ে সন্তানদেরকে আমাদেরকে দিতে হবে এই শিক্ষার জন্য আমাদেরকে যেখানে গেলে সন্তানদের শিক্ষা পাওয়া যায় এই ব্যবস্থা করার দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেকেই এটা আমরা করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ তালা সন্তানের বিষয়ে সবসময় আমরা ভালো দোয়া করব কি করব দোয়া বদ দোয়া করব না দোয়া করব বদ দোয়া করব না মনে রাখবেন যত রাগান্বিত হন কোন সময় সন্তানদেরকে বদ দোয়া করবেন না আল্লাহ নবী সাল্লাহ বলছেন তোমরা তোমাদের সন্তানের বিপক্ষে দোয়া করো না কারণ তিন শ্রেণীর মানুষ এমন আছে যাদের দোয়া লাপাক ডাইরেক্ট কবুল করেন মাঝখানে কোনো পার্টিশন থাকে না একই নাম অবশ্যই কবুল হয়ে যায় তার মধ্যে দাওয়াতুল ওয়ালিদ পিতা মাতার দোয়া সন্তানের জন্য পিতা মাতা যখনই সন্তানের জন্য দোয়া করবে আল্লাহ পাক তাদের দোয়া কবুল করবে অথেব আমি আপনি যেন কৃপণতা না করি দোয়া করতেই চাই না দোয়া কখন হয়তো বিশেষ কোনো অবস্থায় যান যখনই সন্তান দেখা হবে দুষ্টামি করুক তাদেরকে দোয়া দেন সৌদি আরবের মানুষের অভ্যাস তাদের সন্তানরা যদি কোনো দুষ্টামি করে তখন রাগ করে তাদের জন্য দোয়া দেয় আল্লাহ দিক আল্লাহ তোকে হৃদয়ের দিক আসলা হাক আল্লাহ আল্লাহ তোকে সংশোধন করুক এটা হলো দোয়া আর সৌদি আরবে যখন দুইজন ব্যক্তি যখন ঝগড়া লাখে যখন মারামারি পর্যায়ে চলে যায় একেবারে রাগান্বিত হয়ে যায় তখন আরাজ বলে সাল্লি আলান নবী কি বলে সাল্লি আলান নবী নবীর প্রতি দরুদ পাঠ কর মানে তোর এখন তুই এখন প্রচুর রাগ হয়ে গেছিস আর কোনো উপায় নেই সাল্লি আলান নবী এখন তো নবীর প্রতি দরুদ পাঠ কর এগুলো ইসলামিক কালচার ইসলামিক কালচার সালাম দেওয়ার অভ্যাস এটা আমাদের ঘরের মধ্যে চালু করতে হবে এই যে একটু আগে শুনলেন পিতা মাতার দোয়া আল্লাপা কবুল করেন তাহলে আমরা পিতা মাতা সন্তানের জন্য দোয়া করতে কৃপণ কেন মোবাইলে হ্যালো হ্যালো কেন বলেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বলেন সালাম মানে কি দোয়া আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আপনি যদি সন্তানকে সালাম টেলিফোনে সালাম দেন ঘরে যেয়ে সালাম দেন যতবার ঘরে যাচ্ছেন সালাম দিচ্ছেন যতবার দেখা হচ্ছে সালাম দিচ্ছে তার মানে কি আপনি দোয়া বলছেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার প্রতি শান্তি বর্ষণ হোক আল্লাহর রহমত নাজেল হোক সন্তান কি বলবে ওয়ালাইকুসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাত সন্তান বলছে আব্বা জান আপনার প্রতিও আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি বর্ষণ হোক রহমত বর্ষণ হোক বরকত নাজেল হোক সুবাহান আল্লাহ তাহলে দিনের মধ্যে যদি পাঁচবার দেখা হয় পাঁচবার যদি পিতা মাতা সন্তানের এই দোয়ার আদান প্রদান হয় দোয়া নিয়ে মসজিদে মারামারি ঠিক আছে কিন্তু আসলে দোয়া কোথায় করতে হবে যেখানে দোয়ার গ্যারান্টি আছে সেটা আমরা জানিও না করার চেষ্টাও করি না আর যেটে নিয়ে মারামারি করছি ওই দোয়ার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক হুই মানুষ কোথায় আছে হ্যাঁ মানুষ ইসলাম শুধু নাম কেউ আসতে ইসলাম চলছে প্রকৃতি ইসলাম থেকে আজকে আমরা অনেক দূরে সালামের প্রথা ঘরের মধ্যে দিবেন যখন এই ঘরে ঢুকবেন বিসমিল্লাহ বলে ঘরে ঢুকবেন আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেছেন যখন কোনো ব্যক্তি ঘরে ঢোকে ওয়াদাকারা মান দাখালাফি বাইতিহি যে ব্যক্তি ঘরে ঢুকলো ও সাম্মাল্লাহ আল্লাহর নাম নিয়ে ঢুকলো খাওয়ার সময় আল্লাহর নাম নিল শয়তান বলে লা মাবি তারাকুম আল্লাহ আশা শয়তান তার চেলাদেরকে বলে এই ঘরে ঢোকারও পারমিশন নেই এই ঘরে খাওয়ারও পারমিশন নেই ঠিক আছে আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেছেন যখন ব্যক্তি কোনো ঘুমাই ঘুমানোর সময় ওই ব্যক্তির কাঁধে বসে শয়তান তিনটা গিরে দেয় আলাইকা লাইন তবিল ফারকুদ তোমার রাত অনেক লম্বা আছে তুমি শুয়ে পড়ো এটা বলে একটা গিরে দেয় জাদু করে শয়তান প্রত্যেক ব্যক্তি যে ব্যক্তি যখন ঘুমাই ঘুমানোর সময় শয়তান তার কাঁধে ঘাড়ে বসে 
তিনটা গিরে দেয় আলাই কালাইলুন তবিল ফরকুত তোমার রাতের লম্বা আছে শুয়ে পড় তিনটা গিরা দিয়ে যে শুলো এই গিরা খুলবে কিভাবে এই গিরা খোলা কোনো যন্ত্র পৃথিবীতে কারো কাছে নাই এটা খুলবে একমাত্র শরীরতে পন্থায় সেটা কি ঘুমানোর সময় যেমন আল্লাহ নাম নিয়ে শোবেন ঘুম থেকে উঠেই বলেন আলহামদুলিল্লাহ হিল্লাদি আহিয়ানা বাদামা আমাতানা ও ইলাই হিন্ন শুর এগুলি শিখা যাবে সন্তানদেরকে ছোটবেলা থেকে থেকে শিক্ষা দেন শোয়ার সময় বিসমিল্লা বলে শোক ঘুম থেকে উঠে পড়ো এই দোয়া কিছু না পারলো কমপক্ষে আলহামদুলিল্লাহ খাওয়ার সুর দিয়ে বিসমিল্লা বলে খাও শয়তান শরীর হয়ে সে খাওয়ায় ডান হাত দিয়ে খাও ডান হাত দিয়ে পান করো যখন পান করবে তখন গিলাসের ভিতরে নিঃশ্বাস নিও না গিলাসের বাহিরে নিঃশ্বাস নাও কয়টা নিঃশ্বাস নিতে হবে তিনবার আর নিঃশ্বাস নেবে গিলাসের বাহিরে এই যে ইসলামী আদাব ইসলামী শিষ্টাচার শিক্ষা এটা আমাদের নিজে আমল করতে হবে সন্তানদেরকে শিক্ষা দিতে হবে আল্লাহ নবী সাল্লাহ বলেছেন যখন ব্যক্তি ঘুমাই তিনটা গিরা দেয় এই গিরায় যখন ঘুম থেকে উঠে কেউ যদি বলে আলহামদুলিল্লাহ একটা গিরা খুলে যায় আবার যখন উজু করে আর একটা গিরা খুলে যায় আর ফজ যখন পরে তখন তিনটা গিরাই খুলে যায় আর যদি কোনো দোয়াই পরে নেই তাহলে কোনোটাই খোলে না অথব আমরা এই ইসলামের শিষ্টাচারগুলি আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করব সন্তান আমাদের জন্য উপকারী এবং অপকারী আমি আমার চেষ্টা সন্তানের ক্ষেত্রে চালিয়ে যাব আমি তাকে নেক কার করার জন্য আল্লাহ নবী সাহেব বলছেন মুরু আউলাদ আকুম ওহম আবনা ও সাবা সেনিন তোমার সন্তানের বয়স যখন সাত বছর হয় তখন তাকে সালাতের হুকুম দাও সালাতের হুকুম দাও ওহম আলেহা ওহম আবনা ও আশালা সেনিন আর তার বয়স যখন দশ বছর হবে তখন তাকে সালাত তরক করলে তাকে প্রয়োজনী প্রহার করো তাকে মারো আমরা কেটে করি কথা বলতে করি আমরা কই বাচ্চারা স্কুলে যাবে স্কুলে গলে ঘুম আসবে ফজরে যদি ডাক দেই ঘুম ঘুম হবে আমরা কেউ ডাক্তার রাজি নেই আর টিউশন যদি রাত দশটায় থাকে তখন আমি সেই টিউশন পৌঁছে দেবো আসলে আমি কি মনে করছি আমার এই সন্তানের লালন পালনের দায়িত্ব আমার এটা সর্ব অবস্থায় ভরসা থাকতে হবে কার উপর আল্লাহর উপর আপনি মনে করছেন আমার ছেলেদেরকে ইংরেজি শিক্ষা দিয়ে দুনিয়াবি শিক্ষা দিয়ে বড় ব্যারিস্টার বানিয়ে আমি তাকে অনেক বড় বানিয়ে দুনিয়ার শান্তি আমি অর্জন করতে চাই হে সম্মান দিনই ভাই এই দুনিয়ার শান্তির মালিক আল্লাহ তালা দুনিয়ার শান্তি এবং সব কিছুর চাবি বিয়াদিহিল মুলক আল্লাহর হাতের মধ্যে আছে আপনি কত ইতিহাস নেবেন যে একটাই ছেলে জীবনের সব কিছু কামাই ওই ছেলের পিছে লাগাইছে ছেলে অনেক বড় শিক্ষিত হয়েছে দুনিয়ায় অনেক বড় সম্পদে মালিক হয়ে গেছে অনেক সম্মান অর্জন করেছে কিন্তু তার পিতা মাতা এখন সে বিধ্বংস রোজা করে আছে নিজের বাড়িতেও সে পিতা মাতা রাখতে পারে নাই শান্তির মালিক আল্লাহ তালা আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখবেন আল্লাহ আপনাকে যে কোনোভাবে হুমায়ত্যা কিল্লা যে আল্লাহ হুমা খারাজা যে আল্লাহর ভয় করে ছবে আল্লাহ পাক তার জন্য পথ খুলে দিবেন অথেব আমি যে মনে করেছি যে আমার সন্তানদেরকে আমি হ্যাঁ তাদেরকে এই চাকরি দিতে পারলেই আমি সুখী হব তাদেরকে দুনিয়াবি কোনো শিক্ষা দিতে পারলেই সুখী হব তা না ভরসা আল্লাহর উপর অত ইজ্জুমান তাসা অত জিল্লুমান তাসা এই পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ আল্লাহর হাতে তিনি এই রাজত্ব তার হাতে তিনি যাকে চান সম্পদ দেন যাকে চান তাকে ইজ্জত দেন আমি মমিন আমার সম্পর্ক সব সময় আল্লাহর সাথে থাকবে আল্লাহর প্রতি ভরসা তবে আল্লাহকে রাজি খুশি করে তারপরে আমি দুনিয়া অর্জন করি সমস্যা নাই কিন্তু আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমি যদি আমার উপর ভরসা নিয়ে নেই তাহলে মনে রাখবেন এই ভরসা আপনাকে সামিয়াব হবে না কামিয়াব হবে না কামিয়াব হবে না এরকম বহু ইতিহাস আছে আমি ইতিহাস জানি যাচ্ছি না তাহলে আমাদের সন্তানকে আল্লাহ পাক বলেছেন যে এই সন্তান তোমাদের জন্য উপকারও আসতে পারে অথবা এই সন্তান তোমাদের জন্য শত্রু শত্রু কখন যখন আমি আমার এই হকগুলি আদায় করব না ঠিক আছে আমি সন্তান আঁকি কাজি তো সেটাও দিই নাই নামও ভালো রাখি নাই সন্তানদেরকে ইসলামের শিক্ষাও দেয় নাই এদেরকে সালাতের হুকুমও দিচ্ছি না আর একটা দায়িত্ব আমাদের উপর আছে সেটা হলে এই হালাল উপার্জন খেতে হবে এবং সন্তানদেরকে হালাল উপার্জন খাওয়ানোর চেষ্টা করবে মনে রাখবেন হালাল অল্প খান এটার দ্বারা আপনার শরীর মধ্যে পুষ্টিও আসবে আপনার রিজিকের মধ্যে বরকত আসবে আর এটা এই রিজিক খেয়ে আপনার সন্তান তারাও আলহামদুলিল্লাহ দুনিয়ার শান্তি তারা খুঁজে পাবে হারাম দেখতে অনেক মনে হয় কিন্তু আল্লাহ যখন দেয় মানুষ খুশি হয় আর হালামের মধ্যে যে বরকত নাই এতে কোনো সন্দেহ নেই দেখতে অনেক মনে হয় কিন্তু তার মধ্যে বরকত নেই
কিছু নেই বরকত নেই সন্তানদেরকে হারাম রেজিক খাওয়াবেন সন্তানের মেধা কাজ করবে না বলবেন ডানে চলো ও চলবে বামে আমরা সবাই চাই আমাদের সন্তান দিনদার হোক তাই নয় কি আমরা সবাই চাই আমাদের সন্তান নেককার হোক কিন্তু সেই নেককার হওয়ার জন্য আমাদের এই করণীয় বিষয় আছে এটা যদি আমরা করি তাহলে সন্তান তার পরেও যদি এরা লাইনচ্যুত হয়ে যায় তাহলে এদের আমলের বোঝা আমাদের উপর কোনো কিছু আসবে না কিন্তু আমি এদের হক আদায় করলাম না শুধু দুনিয়াবি ক্ষেত্রে এদেরকে ভালো কাপড় পরালাম ভালো স্কুলে পড়ালাম দুনিয়াবি ক্ষেত্রে খুব শান সকজ তাদেরকে লালন পালন করলাম ইসলামে শিক্ষা দেয় নাই ইসলামে আদাব শিখায় নাই ইসলামে প্রাথমিক শিক্ষাটা তাদেরকে দেয় নাই তাহলে এই সন্তান আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহর কাছে আর দাবি জানাবে আয় আল্লাহ আমাদেরকে যারা যাদের অধীনস্থ আমরা ছিলাম আমাদের বড় যারা যারা আমাদেরকে লালন পালন করেছে আবাল্লাহ না তারা আমাদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করেছে আমাদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করেছে আয়াল্লাহ তুমি তাদেরকে আমাদের কাছে নিয়ে আসো আমরা আমাদের পা দিয়ে তাদেরকে খুঁজতে চাই নাউজুবুল্লাহ যে সন্তানের জন্য আজকে হ্যাঁ এই এই জীবনে আমার মনে হয় নিজে অত ভালো কাপড় পরি না সন্তানদেরকে পড়ানোর চেষ্টা করি নিজে ভালো খাই না সন্তানদেরকে ভালো খাওয়াই কিন্তু এই সন্তান যদি আমার বিপক্ষে চলে যায় আল্লাহ আল্লাহ পাক সুরে আবাসে বলেছেন নাফি ও উম্মিহি ও আবি ও সাহেবাতি হি ওবানি কেয়ামতের দিন তোমার থেকে তোমার সন্তানাদি পলায়ন করবে তোমার স্ত্রী পলায়ন করবে তোমার মা বাপ পলায়ন করবে ইয়ামা ইদিন শাহনই ইয়গনি ওই দিন সবাই নিজের চিন্তা নিজ নিজ চিন্তা করবে তাহলে সেই দিন তো আপনার এই সন্তান যদি তাদেরকে আমি তাদের হক আদায় না করি তাহলে সন্তান আমার কাছ থেকে দূরে চলে যাবে দূরে চলে যাবে কিন্তু যদি আদায় করি তাহলে আল্লাহ পাক আমাদের এই সন্তানদেরকে জান্নাতে পিতা মাতার সাথে থাকার সুযোগ করে দিন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ পাক নিজে বলেছেন যে অজুরি ইয়াতিহীন আয় আল্লাহ তুমি কেয়ামতের দিন জান্নাতে আমাদের সন্তানদেরকে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করাও আমরা যদি নিজে নেককার হই সন্তানরা যদি নেককার হয় তাহলে জান্নাতে আল্লাহ পাক আমাদেরকে একে অপরের সাথে মিলিয়ে দিবেন আর বিপরীত যদি হয় তাহলে এই সন্তানরা যখন আমাদের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে যাবে তখন সন্তানরা আমাদের বিপক্ষে আল্লাহ কাছে দাবি করবে আল্লাহ এই পিতা মাতা যদি ছোটবেলায় আমাদেরকে নামাজ শিক্ষা দিত আমাদেরকে কোরআন শিক্ষা দিত আমাদেরকে ইসলামে শিক্ষা দিত তাহলে বড় হয়ে আমরা খারাপ হতাম না তাহলে যে সন্তানের জন্য সারা দুনিয়ায় মেহনতটাকে তাদের জন্য করলাম কে আমাদের দিন এই সন্তান আমার বিপক্ষে চলে গেল তাহলে আমার সন্তান আমার শত্রু হবে কখন যদি এদের হক আদায় না করি এদের হক আদায় করেছি তারপরেও হয় নাই হজরত নু আলাই সালাম তার ছেলে ইসলাম গ্রহণ করেছে কি করে নাই নবী তিনি তো দোয়াও করেছেন চেষ্টাও করেছেন ইমানের দাওয়া তো দিয়েছেন কিন্তু তার ভাগ্যে আল্লাহ পাক নসিবে হৃদায়ের রাখে নাই যখন ডুবে যাচ্ছে যখন বন্যা চলে আসছে আল্লাহর আজাব চলে আসছে তখন সন্তান বলেছে হে সন্তান শাসো আমাদের সাথে সাওয়ার হ ইমান গ্রহণ করো সন্তান বলছে না আমি ইমান নিয়ে আসবো না হ্যাঁ আমি পাহাড়ের উপর চলবো আমি গাছের উপর চলবো আমার গাছ বাঁচিয়ে দিবে কিন্তু আল্লাহর আজাব যখন আসছে তখন বাঁচাতে পারে নাই যখন সন্তান ডুবে যাচ্ছে তখন নুয়াল ইসলাম দুর্বল হয়ে আহারে চোখের সামনে সন্তান ডুবে যাচ্ছে আল্লাহকে বলছেন আয় আল্লাহ তুমি না আমার কাছে ওয়াদা করেছিলে আমার পরিবারদেরকে বাঁচাবে তাহলে আমার সন্তান তো ডুবে যাচ্ছে আল্লাহ আপু বলছেন কল ইয়া নহু ইন্নাহু লাইসামিন আহলিক ইন্নাহু আমালুন সালে নু তুমি যাকে নিজের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলেছ তোমার ছেলে সে তোমার ছেলে নয় এন্নাহু আমালুল গাইরু সালে হ্যাঁ তার আমল ঠিক নেই আমল ঠিক নেই আমল যদি ঠিক না থাকে তাহলে সন্তান পিতা মাতার সম্পর্ক ঠিক থাকবে না নু আলাই সালাম নবী হওয়ার পরেও তার সন্তানকে চেষ্টা করার পরেও আল্লাহ তার হেদায়ত নসিবে রাখে নাই আল্লাহ পাক তাকে হেদায়ত দেন নাই এই জন্য আমাদের চেষ্টা আমরা চালিয়ে যাব হেদায়ত যদি তাদের নসিবে থাকে আল্লাহ পাক দিবেন দিলে ভালো আর যদি না দেয় তাহলে মৃত্যুর পর তারা যখন আমার মৃত্যুর পর আমার তারা যদি কোনো খারাপ কাজ করে তাহলে তার বোঝা আমার উপর আসবে না এখন ওই হাদিসের আলোকে যে আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন ইন্নাল মাইতা লাইউ আদ্দাব বি বুকাই আহলিহি তার পরিবারের পক্ষ থেকে আহাজারি 
করলে তার মাইগে দেখে শাস্তি দেওয়া হয় অর্থ কি অর্থ হলো এই দেখুন আমরা আমাদের দায়িত্ব ইসলামী শিক্ষা যেমন দেওয়া এবং তাদেরকে ইসলামের কুসংস্কার যেগুলি আছে ইসলাম বিরোধী যেগুলি কাজ আছে সেগুলি কাজ থেকে বিরত থাকার রাখার চেষ্টা করা আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম তিনি মৃত্যুর পরে কিছু কাজ করতে নিষেধ করেছেন সেটা কি যে হাদিজের আগে শুনলেন যে মানুষ মারা যাওয়ার পর তিনটা আমল কবরে চলতে থাকে নেক সন্তান যদি দোয়া করে উপকারে এলিম আর সদকায় জালিয়া এটা ছাড়া মানুষ যা কিছু করছে কোনো কিছু কিন্তু কবরে পুষবে না কিন্তু হচ্ছে কি হচ্ছে হলে মানুষ মারা যাওয়ার পর মিলাদ করছে দোয়া করছে আর চিল্লা চিল্লা কাঁদছে হাই হাই করে কাঁদছে কি নারী কি পুরুষ কথা বলে বলে কাঁদা এটাকে আরবিতে বলা হয় নিয়া হা আল্লাহ নবী সাল্লাম এইভাবে কাটতে নিষিদ্ধ করেছে এই জন্য কোনো মৃত ব্যক্তি সে তো যদি জীবিত অবস্থায় জানে যে আমার এলাকায় মানুষ মারা গেলে মিলাদ পড়ে তাহলে ওই পিতা মাতার উচিত সন্তানদেরকে উসিহত করে যাওয়া যে আমার মৃত্যুর পর যেন এই রসম রেওয়াজের কোনো কাজ না করা হয় বেদাতি কোনো কাজ না করা হয় আমার মৃত্যুর পর যেন মিলাদ না পড়া হয় সিন্নি বিতরণ না করা হয় আমার মৃত্যুর পর যেন এভাবে আহাজারি করে কান্না না করা হয় এভাবে যদি উসিহত করে তারপরেও যদি পরিবারেরা করে তাহলে এর দায় পিতা মাতার উপর আসবে না মৃত্যু ব্যক্তির উপর আসবে তা তাহলে আলোচনার শেষ সেটা হলে আমরা আলহামদুলিল্লাহ রসুল রসুল বলেছেন কুল্লুক মুরাইন ও কুল্লুকুম মসউল তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং তোমাদের অধীনস্থ যারা আছে এদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক তোমাকে জিজ্ঞাস করবে আমার অধীনস্থ কে আমার স্ত্রী আমার অধীনস্থ আমার সন্তান আদিগুণ এদেরকে দুনিয়াবি ক্ষেত্রে ইসলামিক পরিবেশ দেওয়া আপনার বাড়ি ভিতরে ইসলামিক পরিবেশ করা বাড়ি ভিতরে চারিপাশে বাউন্ডারি থাকবে আপনার স্ত্রী যেন বাহিরে গোসল করতে না যায় তাকে পর্দার সুন্দর পোশাক তাদেরকে পরানো সব কিছু দায়িত্ব কিন্তু আমার এই দায়িত্ব যদি আমি অবহেলা করি তাহলে আল্লাহর সামনে আমাকে জবাবদাহি করতে হবে আমাদের সন্তানদেরকে তাকে যদি প্যান্ট কিনে দেওয়ার সময় আমি নিজেই প্যান্ট বানিয়ে দেয় টাকেন নিচে তাহলে আমি কি তাকে নসিহত করলাম আমি তাকে সৎ উপদেশ দিলাম জি না আমি তাকে অসৎ হওয়ার আমি আরও দায়ী হয়ে গেলাম অথে আমরা চেষ্টা করব আল্লাহ কাছে দোয়া করব আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে আমাদের দায়িত্ব বোঝার তো দান করে আর আমাদের আল্লাহ পাক যে সন্তান যদি দিয়েছেন এই সন্তানের যে হক আমাদের উপর আছে আমাদেরকে ইমারি দায়িত্ব আল্লাহ পাক আমাদেরকে গার্জেন বানিয়েছেন দায়িত্ববান দায়িত্বশীল বানিয়েছেন আল্লাহ নবী সাহেব বলছেন কুল্লুক মুরাইন ও কুল্লুক মাসউল আন্ডাইয়াতি তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহর সামনে আমাদেরকে জিজ্ঞাসিত হতে হবে অথব আমরা সময় থাকতে সচেতন হই আমাদের দায়িত্ব আমরা নেওয়ানোর চেষ্টা করি আল্লাহ কাছে দোয়া করি আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে বুঝ দান করেন আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে পাঁচ মিনিট আচ্ছা আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে আমাদের দায়িত্ব নিভানোর তৌফিক দান করেন আমরা যেন আমাদের সন্তানদের ক্ষেত্রে সচেতন হই আল্লাহ পাক যেন সেই তৌফিক দান করে আমি আপনাদের কিছু প্রশ্নের সুযোগ দিব আর পরিশেষে বলব যে আমাদের যে ভাইরা এখানে আয়োজন করেছেন উনি মসজিদে কথাও বলছেন যে এখানে একটি সুন্দর মসজিদ হতে যাচ্ছে তো আলহামদুলিল্লাহ এটা একটি সুযোগ সৎকায় জারি একটু আগে যেটা শুনলেন মানুষ মারা গেলে হ্যাঁ মৃত্যুর পরে তা যেন সৎকায় জারিয়ে থাকে তো আমাদের দুনিয়ায় জীবন দশায় এমন কিছু কাজ করে যেতে হবে যেন মৃত্যুর পরেও আমাদের স্বভাব চলতেই থাকে এর জন্য তিনটাই আছে এখানে কোরআনের হালাকের ব্যবস্থা করবেন বাচ্চা থেকে কোরআনে বাচ্চা থেকে সকালে শিক্ষা দেওয়ার জন্য হ্যাঁ চালু আসে আলহামদুলিল্লাহ মসজিদ বানান আল্লাহ নবী মুসলিম মাম বানান মসজিদান লিল্লাহ বানাল্লাহ বৈতান ফিল জান্না যে ব্যক্তি দুনিয়াই আল্লাহর জন্য ঘর তৈরি করবে আল্লাহ পাক তার জান্নাতে ঘর তৈরি করবে এবং আমরা আমাদের সন্তানকে এখানে পড়াবো তো এগুলো সব সৎকায় জারিয়ার কাজ আমরা করার চেষ্টা করি আল্লাহ আমাদেরকে তফি দান করুক ও আফরুদ্দাহ আলহামদুলিল্লাহ আলমিন